നമസ്കാരം ആദ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം ഈ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യ വാർത്തയിലേക്ക് വിശദമായി സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള നോട്ടീസ് രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷൻ തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചേക്കും രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷന്റെ നടപടി നിയമവിരുദ്ധവും തിടുക്കത്തിലുള്ളതുമായിരുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നോട്ടീസ് തള്ളുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും നോട്ടീസിലെ വിവരങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തിയത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണ് എന്ന രാജ്യസഭാ ചെയർമാന്റെ വാദം ശരിയല്ല എന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വിശദീകരിച്ചിരുന്നു പിണറായിയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേരുടെ ദുരൂഹ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വീട്ടമ്മ സൌമ്യയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾക്ക് ഒടുവിലാണ് സൌമ്യ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയത് കേസിൽ ഇന്ന് കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായേക്കും ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തി മാതാപിതാക്കളെയും മകളെയും കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് സൌമ്യയുടെ കുറ്റസമ്മതം മൊഴി എലിവിഷം നൽകിയാണ് മൂന്നുപേരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് കാമുകന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വരവ് എതിർത്തതാണ് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊലപ്പെടുത്താൻ കാരണം ഇരുവർക്കും കറികളിൽ വിഷം നൽകുകയായിരുന്നു തന്റെ അവിഹിത ബന്ധം കണ്ട് ബഹളം വെച്ചതിനാലാണ് മകളെ കൊന്നത് മകൾ ഐശ്വര്യയ്ക്ക് ചോറിൽ വിഷം കലർത്തി നൽകി രാവിലെ തലശ്ശേരി സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സൌമ്യയെ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറിലേറെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ മൂത്തമ്മകൾ കീർത്തനം മരിച്ചത് അസുഖം മൂലമാണെന്നും സൌമ്യ മൊഴി നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ കേരള സമൂഹത്തിൽ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത കൊലപാതക പരമ്പരയാണ് കണ്ണൂർ പിണറായിയിൽ നടന്നത് അവിഹിത ബന്ധം പുറത്തറിയാതിരിക്കാൻ നടത്തിയ ആസൂത്രിത കൊലപാതകങ്ങളും നാടിനെയാകെ ഞെട്ടിച്ചു പലപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് നിസ്സഹരിച്ച സൌമ്യ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോഴാണ് കൊലപാതക വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയത് തന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വിലങ്ങുതടിയാവുമെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് കൊലപാതകങ്ങളെല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് ആദ്യം നിസ്സഹകരിച്ച സൌമ്യയ്ക്ക് പിന്നീട് എല്ലാം തുറന്നു പറയേണ്ടി വന്നു വീഡിയോ കോളിന്റെ രേഖയുൾപ്പെടെ കാണിച്ചപ്പോൾ പലപ്പോഴായി നടപ്പാക്കിയ കൊലപാതക വിവരങ്ങൾ ഒന്നൊഴിയാതെ പുറത്തു വരികയായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധുക്കൾ മൊഴികേട്ട് ഞെട്ടിത്തെരിച്ചു ഒമ്പത് വയസ്സുകാരി മകൾ ഐശ്വര്യയുടെ മരണത്തിൽ ആർക്കും സംശയം തോന്നിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിലാണ് അമ്മ കമലയുടെയും അച്ഛൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്റെയും മരണം കാരണം ഷർദിയും വയറിളക്കവും സമാനമായ മരണങ്ങൾ നാട്ടുകാരിൽ സംശയമുണർത്തിയതോടെ പോലീസിൽ പരാതിയെത്തി പിന്നാലെ സൌമ്യയും ഷർദിയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു മാതാപിതാക്കളുടെ ആന്തരികാവയവങ്ങൾ രാസപരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് വിഷാംശം ഉള്ളിലിച്ചെന്നാണ് മരണമെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് പിന്നീട് ആശുപത്രിയിൽ പോലീസ് കാവലിലായിരുന്നു സൌമ്യ ഒടുവിൽ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി തലശ്ശേരി ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ നിന്നിറക്കി പോലീസ് വാഹനത്തിൽ കയറ്റുമ്പോൾ ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല മുഖം മറച്ച് തലകുനിച്ച് സൌമ്യ നടന്നു നീങ്ങി വിദേശ വനിതാ ലിഗയുടെ ഡി എൻ എ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് പോലീസിന് കൈമാറും എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കൈമാറുന്നത് വൈകുമെന്നാണ് സൂചന ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ രാസപരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും കൈമാറിയാൽ മതിയെന്നാണ് മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ തീരുമാനം രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജിയിലാണ് ഡി എൻ എ പരിശോധന അവിടെ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് പോലീസിന് കൈമാറും റേഞ്ച് എ ജി മനോജ് എബ്രാമിന് നേതൃത്വമുള്ള പ്രത്യേക സംഘം കേസിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് ലീഗ് കടന്നുപോയെന്ന് കരുതുന്ന വഴിയിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള ശ്രമം വിജയിച്ചില്ല അതേസമയം വിഷാദ രോഗം സോറിയാസിസ് എന്നീ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കാണ് ലീഗ എത്തിയതെന്ന് ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു മൂന്നാഴ്ച ഇവർ ആയുർവേദ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പും ലീഗയെ വർക്കലയിൽ വെച്ച് കാണാതായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ വിവരം സഹോദരി മറച്ചുവെച്ചുവെന്നും ഡോക്ടർ ദിവ്യ ആത്മഹത്യ എന്ന കണ്ടെത്തലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയാൽ ലിഗയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ച് വീണ്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിധേയമാക്കാനാണ് കുടുംബത്തിന്റെ തീരുമാനം എച്ച് വൺ ബി വിസ നടപടികൾ കർക്കശമാക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം നീങ്ങുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്
അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് യു എസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്ന നടപടികൾക്കാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത് എച്ച് വൺ ബി വിസയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അതിവിദഗ്ധരായ വിദേശികളുടെ പങ്കാളികൾക്ക് നിയമവിധേയമായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് നൽകുന്ന എച്ച് ഫോർ വിസ നിർത്തലാക്കാനാണ് നീക്കം ഇതോടെ എഴുപത്തൊന്നായിരത്തോളം പേർക്കാണ് നിയമപരമായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഇല്ലാതാകുക ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് ശതമാനം ഇന്ത്യക്കാരും നാല് ശതമാനം ചൈനക്കാരുമാണ് ആകെയുള്ളതിൽ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ശതമാനവും വനിതകളും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഒബാമ ഭരണകൂടം ജീവിത പങ്കാളികൾക്ക് കൂടി അമേരിക്കയിൽ തൊഴിലവസരം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ജൂണിലോ അത് കഴിഞ്ഞോ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിറങ്ങിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ ഐ ടി കമ്പനികൾ എച്ച് വൺ ബി വിസ അപേക്ഷകൾ ഗണ്യമായി കുറച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നീക്കം ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആണവ കരാറിനെ ചൊല്ലി അമേരിക്ക ഇറാൻ തർക്കം പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് വീണ്ടും ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തിയാൽ മുമ്പില്ലാത്ത വിധം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇറാൻ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ആണവ കരാറിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയാൽ അമേരിക്ക കനത്ത പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് അസൻ റുഹാനിയുടെ പ്രതികരണം ഇറാനുമായുള്ള ആണവ കരാറിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ട്രംപിനെ അനുനയിപ്പിക്കാനെത്തിയ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് എമ്മാനുവൽ മക്രോണിന്റെ ശ്രമങ്ങളും വിജയിച്ചില്ല ബറാക് ഒബാമയുടെ കാലത്തുണ്ടാക്കിയ ഇറാനുമായുള്ള ആണവ കരാർ സുബോധമില്ലാത്തതാണെന്ന് മക്രോണിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ട്രംപ് തുറന്നടിച്ചു വീണ്ടും ആണവ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനാണ് ഇറാന്റെ ശ്രമമെങ്കിൽ മുമ്പില്ലാത്ത വിധം തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പും Uh, what kind of a deal is it where you're allowed to test missiles all over the place? It won't be so easy for them to restart. They're not going to be restarting anything. They restart it, they're going to have big problems, bigger than they've ever had before. And you can mark it down. If they restart their nuclear program, they will have bigger problems than they have ever had before. If you want to know what you want to know, you can see what you want to know about the first time. The Iran President Hassan Rouhani is the first time to know what you want to know. ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് മെയ് പന്ത്രണ്ടിനകം കരാർ തിരുത്താൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളോട് അമേരിക്ക ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനാണ് ട്രംപിന്റെ തീരുമാനം ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആശ്രമത്തിൽ പതിനാറുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ ആൾദൈവം ആസാറാം ബാപ്പുവിനെതിരായ ശിക്ഷാവിധി ഇന്ന് രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബാപ്പുവിനെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജയിലിനുള്ളിൽ തന്നെയായിരിക്കും വിധി പ്രസ്താവം വിധി വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജോധ്പൂരിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി ഈ മാസം മുപ്പത് വരെ പ്രദേശത്ത് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നഴ്സുമാരുടെ ശമ്പള വർധന അംഗീകരിച്ചുവെങ്കിലും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് കാരണമായ ചേർത്തല കെ വി എം ആശുപത്രിയിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമായില്ല പുറത്താക്കിയ നൂറ്റി പത്ത് നഴ്സുമാരെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സമരം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ദിവസം പിന്നിട്ടു ആലപ്പുഴ ചേർത്തലയിലെ കെ വി എം ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ ഇവർ സമരം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ദിനം പൂർത്തിയാവുകയാണ് സർക്കാർ മാനദണ്ഡത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന ശമ്പളവും മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റ് സംവിധാനവും വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് നൂറ്റി പത്ത് നഴ്സുമാർ പുറത്താക്കപ്പെട്ടത് ഇവർക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച പതിനാലായിരത്തിലധികം നഴ്സുമാർ ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് തെരുവിലിറങ്ങിയപ്പോൾ അത് കേരളം കണ്ട വലിയ സ്ത്രീ പ്രതിഷേധമായി ഇന്നലെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായ പണിമുടക്കിനും ലോങ് മാർച്ചിനും ആഹ്വാനം ചെയ്തെങ്കിലും മിനിമം വേതനമെന്ന ആവശ്യം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവിറങ്ങിയതോടെ അത് മാറ്റിവെച്ചു പക്ഷേ കെ വി എം ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാർക്ക് ജോലിയില്ലാത്തതിനാൽ ഇപ്പോൾ ശമ്പളവും ലഭിക്കുന്നില്ല പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഇടപെടാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മാനേജ്മെന്റ് പഴയ നിലപാടിൽ തന്നെ തുടരുകയാണെന്ന് നഴ്സുമാർ പറയുന്നു ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ സി പി ഐയുടെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് ഇന്ന് കൊല്ലത്ത് തുടക്കമാകും തൊള്ളായിരം പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പതാക കൊടിമര ജാഥകൾ ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ കൊല്ലത്തെത്തും ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഇടതു മതേതര വിശാല മുന്നണി എന്ന സി പി ഐയുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാട് തന്നെയാകും പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം സി പി ഐ എം നിലപാടും അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ടി കോ
So in this party congress, we will discuss these two aspects and come out with a concrete program of action of the CPI, of the left parties, as well as about a broader left democratic secular platform which can effectively fight against the onslaught of the BJP Sangh Parivar. The other regional parties and communists, they may join together, Congress may be out. Some places Congress and others may join and left may not be there. But altogether what we feel, the relevant political forces, according to state-specific conditions, should try to adjust among themselves and defeat the BJP. To Lairam Pradhanadikal Sammelnathil Pangadikam, Party Congress in order to make the Chola Padaga Kodimara Jadagal Vaigito de Kolatitam, CK Chandrapan Nagaril, General Secretary Sudagaradi Padago Yurtam, Nala Rabele Padnuna Manikana, Pradhi Samelnam, CPM General Secretary Hidara Machuri Adakam Lover, Utkarna Samelnathil Pangadikam, Vaigito Muna Manike, Karada Rastri Pramayam, Sangadana Report, Rastri Review Report, and the Vaudri Pikim, Nyarai Chavale, Pudia Council name, General Secretary and Ternadikum, Sesham or election Chopo Lundri Marian in Rati. Diesel Villa Vardhana, Kesa Tisire, Pradusanti, Iretiaki, Internet Chalavinai, Nuru Kodiolum Rubiana, Pradimasam, Vendi Vernada. Punudharana package in Dame Nereka Vardhana, Udame Natana, Internet Villa Vardhana, Tirichadiai. Sarasari, Nala Lachin Litter Dieselana, Kesa Tisik, Pradhana Vendi Vernada. Internet Villa, Nithyavan Dirumarik in the Ridivana, Karina June Lake and Akulumai Taradam and Chimbul. Ipol Corporation, Athikamai Chalavaganada, Prudinum, Arakodi Lathi and Duba, Diesel Litterna, Anbathi Tuba Vilayun died in the pool, Divasa, Danda the Samsam, Arevun the Godi Airnu, Ipoda, Munegal Kodiola Mai Kadinu, Inthanathan Vendiverna, Athikachalo Mulam, Nirekavarthanio Dogonam, Corporation Lefikinilla, Vipa Bathida, Bangan Sushitilaki in the Prayojanavum, Pradesh Chari Lefika Tavastayana, Pretrabadana La Santa Tolimburan. Iditi Vole, Oro de Osun, Diesel in the Patrol in the Vela Orthanova, Nidi Garikanavata, Vela Orthanova, East Tavanate, Puduil, Prodison de la Kamova, Angatum Produsha Arkaman, Andarastra Marketil, Crudo in the Ulpatella, Vela, Corena Sangir, the Lana, Namaraja, Nidi Garikata, and Avata with them, Diesel in the Patrol in the Vela, Ado Patanopo at the game, Nurle Gudiki, Jiginoda, other KSRT said of Ponerthana, the Matarala, Nelanil Piru, Tane, Astuto, the Nana, Joden Gina with them, Valeriano. Indian Oil Corporation Variana, KSRTC, Diesel Wanganada, Purote Vilekal, Litern, Uruba discount under Inthana Nigudi, Kurachurkram and Avisha Pater, Corporation Palavana Sarkar Nakatunal Gangilum, Prayojan Mundaitilla, Diesel of Hogam, Matusam Stanangal, Transport Service, Abetricha, Kudal Ananadum, Prasandike, Akam Gutunu, News 18, Tirivanadaburam Adivarta Tudernu, Dela the Christian Glodula, Bagan and Nekidre, Koti and Vijay Buram Ruba, Nathur Totinidre, Pradeshadam, Shakta Maguno, Vadika Patanathilum, Jolin in the Delhi Bhagate Martin Rathiana and Nana, Prathana Arobanam, Avaganil Pradesh, the Jay Ruba, Stana Deka Vishwasil, Marchunarti. Buriwagam Berna, Delit Christianically, Savasta Banagalinum, Madamela de Chamara de Rutil, Martin or Tuyana, Uirna Aravanum, Mungalangal, Deliduagatilum, Nirvadiper, Vaidigar Idwangil, Ipol Iverka, Vaidigapatam Nagunilla, Yetu Mudwil, Munuverka, Vaidigapatam, Nishadim, Deliduagatilpata, Vishwasical, Aravicano, Athena <laughs> Payanur lay in Ardishta and a Samparana Kendram, Genevigar, and Edre and a Kanur Jilla collector. Parsidi Padana Regin, male Jilla collector Narthia Podu delivered a per report lanar paramarsham. Pudia report to Paragancha, Pada the Ubeshik and Tayara Ila Engil, Pada the Pradeshamaya Pada, Krishi Rakanana, Samar Samadi, Tiruman. Genevigil Narthia Podu delivered a Piluvirna, Genevigarmana, Jilla collector reported Parino. I did the layer of the Ludipil, Ella Rude Bigaram, Pata the Kedriana, Jilla Kalatrude, Reportilunda, 
ജില്ലാ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് മാനിച്ച് എണ്ണ കമ്പനികൾ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ ആവശ്യം അല്ലാത്ത പക്ഷം തുടർ സമരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ വയലിൽ കൃഷി ഇറക്കും അപ്പൊ ഈ ആഴ്ചയോടു കൂടി തന്നെ മഴ വെയും ശക്തമാകുകയാണെങ്കിൽ കൃഷി തുടങ്ങേണ്ടി വരും അതിനുള്ള മുഴുവൻ സമര പരിപാടികളും കൃഷി ഈ ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിലുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട സമര പരിപാടി അപ്പോൾ ആ സമര പരിപാടിയുമായി മുമ്പോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷനും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷനും സംയുക്തമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന എണ്ണ സംരണ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെയാണ് പ്രദേശത്ത് സമരം നടക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയും പതിനാല് പഞ്ചായത്തുകളും അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു മേഖലയിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പദ്ധതി ദോഷകരമാണെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റി കണ്ണൂർ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെ യാത്രാ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയ മലേഷ്യൻ കമ്പനിക്കെതിരെ കടുത്ത നീക്കങ്ങളുമായി കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ ഡ്യൂട്ടി ഷോപ്പിന്റെ മറവിൽ പ്ലസ് മാക്സ് കമ്പനി നടത്തിയ തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കസ്റ്റംസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും അതേസമയം കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വാധീനിച്ച് അന്വേഷണം വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ നീക്കം നടക്കുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ ഡ്യൂട്ടി ഫീ ഷോപ്പ് നടത്തിപ്പുകാരാണ് പ്ലസ് മാക്സ് എന്ന മലേഷ്യൻ കമ്പനി ഡ്യൂട്ടി ഫീ ഷോപ്പിന്റെ മറവിൽ ആറു കോടിയോളം രൂപയുടെ വിദേശമദ്യം കമ്പനി കടത്തിയെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതിനു പുറമെയാണ് തിരുവനന്തപുരം വഴി യാത്ര നടത്തിയ പതിമൂവായിരത്തോളം പേരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കമ്പനി ചോർത്തിയെന്ന് കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണർ സുമിത് കുമാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റംസ് നടത്തിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും ഗുരുതരമായ തട്ടിപ്പ് തെളിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് മലേഷ്യൻ കമ്പനിയുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്തിരുന്നു യാത്രക്കാരുടെ പാസ്പോർട്ട് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയത് രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തൽ അതേസമയം അഞ്ചു ദിവസമായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി ഫീ ഷോപ്പിന്റെ ലൈസൻസ് തിരികെ കിട്ടുന്നതിനായി പ്ലസ് മാക്സ് കമ്പനി നിയമ നടപടിക്കൊരുങ്ങുകയാണ് കസ്റ്റംസിലെ ഉന്നതരെ സ്വാധീനിച്ച് അന്വേഷണം വഴിതിരിച്ചുവിടാനുള്ള നീക്കം മലേഷ്യൻ കമ്പനി നടത്തുകയാണെന്നും ആരോപണങ്ങളുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനകം നൽകിയില്ല എങ്കിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും നടത്തിയ വിവാദയാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് മെട്രോ അധികൃതർ നൽകാത്തത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും നടത്തിയ മെട്രോ യാത്ര വിവാദമായിരുന്നു ഇതിനെതിരെ കെ എം ആറിൽ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ചാണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ നൽകിയത് എന്നാൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളോടും കെ എം ആറിൽ മറുപടി നൽകിയില്ല തുടർന്ന് അപ്പീൽ നൽകിയിട്ടും മറുപടി ലഭിച്ചില്ല അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാൽ മറുപടി നൽകാനാകില്ല എന്നതാണ് നിലപാട് കെ എം ആറിന്റെ നടപടി ബോധപൂർവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കമ്മീഷൻ ഉടൻ വിവരം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറും അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിയും വിവരാവകാശ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് കമ്മീഷൻ പ്രാഥമികമായി കണ്ടെത്തുകയും അവർക്കെതിരെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി വൺ അനുസരിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കമ്മീഷൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം ഇരുപത് ദിവസത്തിനകം അപേക്ഷകന് നൽകാനും കമ്മീഷൻ ഈ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച മെട്രോ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സുപ്രധാനമായ പല കാര്യങ്ങളും വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ നിയമനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടും സുതാര്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെട്രോയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ ഒരു ഇടപെടലാണ് കമ്മീഷൻ ഈ ഉത്തരവിലൂടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് വിവാദയാത്രയെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ പലരും വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നില്ലെന്ന പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു ഇതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഇടപെടൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ഇന്ന് വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ തൃശൂർ പൂരം കണിമംഗലം ശാസ്താവ് വടക്കുനാഥ സന്നിധിയിലേക്ക് ഏഴ് മണിയോടെ പ്രവേശിക്കും തുടർന്ന് മറ്റ് ഏഴ് ഘടക ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൂരങ്ങളും വടക്കുനാഥനെ വണങ്ങാൻ എത്തും വിവരങ്ങളുമായി കണിമംഗലത്ത് നിന്നും എസ് എസ് ശരൺ ചേർന്നു ശരൺ കണിമംഗലം ശാസ്താവ് വടക്കുനാഥ സന്നിധിയിലേക്ക്
ഇതിനു ശേഷം ഇതിനു ശേഷം മറ്റ് ഘടക ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ എഴുന്നള്ളിപ്പുകളും വടക്കുന്നാഥ സന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കും ശാസ്താവ് വടക്കുന്നാഥ സന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമാവുക തൃശൂർ പുരത്തിന്റെ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമാവുക എല്ലാ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇന്നലെ തന്നെ തൃശൂർ നഗരി പൂരത്തിനായി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് ശാസ്താവ് പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടി ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമാകും തുടർന്ന് മറ്റ് ഘടക ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ എഴുന്നള്ളിപ്പുകളും വടക്കുന്നാഥ സന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കും തുടർന്നാണ് തിരുവമ്പാടി ഭഗവതി ശ്രീമൂലസ്ഥാനം വഴി വടക്കുന്നാഥ സന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കുക തിരുവമ്പാടി ഭഗവതി വടക്ക വടക്കുന്നാഥ സന്നിധിയിൽ എത്തുന്നതോടുകൂടി അവിടെ വെച്ച് ഇറക്കിപ്പൂജ നടക്കും ഇറക്കിപ്പൂജ നടന്നതിന് ശേഷമാണ് പ്രസിദ്ധമായ മടത്തിൽ വരവ് പഞ്ചവാദ്യം നടക്കുക ഇതിനുശേഷം ആയിരിക്കും പാറമേക്കാവിന്റെ പാറമേക്കാവ് ഭഗവതി തിരുന്ന് വടക്കുനാഥ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ഇതിന് ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇലഞ്ഞിത്തറ പ്രസിദ്ധമായ ഇലഞ്ഞിത്തറ മേളവും നടക്കും രണ്ട് ഭഗവതിമാരും അതായത് തിരുവമ്പാടി ഭഗവതിയും പാറമേക്കാവ് ഭഗവതിയും മുഖാമുഖം എത്തുന്നതോടുകൂടിയാണ് വിശപ്രസിദ്ധമായ കുടമാറ്റം അരങ്ങേറുക ഏതായാലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തൃശൂർ നഗരി പൂരത്തിനായി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടുകൂടി തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ ഉച്ചയോട് ഉച്ചയോടുകൂടി തന്നെ നെയ്തലക്കാവിലമ്മ തെക്കി ഗോപുര നട തള്ളി തുറന്നിരുന്നു അതോടുകൂടിയാണ് പൂരത്തിനുള്ള വിളംബരമായിരുന്നത് ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയമായ തൃശൂർ പൂരമാണ് കണിമംഗലം ശാസ്താവ് വടക്കുനാഥ സന്നിധിയിലേക്ക് അല്പസമയത്തിനകം എത്തും തുടർന്ന് ഏഴ് ഘടക ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൂരങ്ങളും വടക്കുനാഥിനെ വടങ്ങാനെത്തും തുടർന്ന് തൃശൂർ പൂരത്തിന് തുടക്കമാവുകയാണ് വിവരങ്ങളാണ് എസ്